രാവിലെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അരി പട്ടി പോലും തിന്നില്ല എന്നൊരു പോസ്റ്റും അതിൻ്റെ താഴെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഇന്ന് രാവിലെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി കിട്ടിയ അരിയുടെ മണം ശ്വസിച്ചപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് കട്ടയും പടവും മടക്കി ഓടും എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റും കണ്ടു ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കേട്ട പഴയ ഒരു കാലത്തേക്ക് ഓർമ്മകൾ പോയി പണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയൊരു ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തെ നേരിടുന്ന സമയം പൈസ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ഇറക്കുമതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ നാട്ടിൽ അരി കിട്ടാനില്ല ഗോതമ്പ് അന്ന് മലയാളിയുടെ ഭക്ഷണമല്ല ആരും ഗോതമ്പ് അത്ര വലിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല നാടൻ കൃഷികളും വിത്തുകളും ഒക്കെയാണ് അന്ന് നാട്ടിൽ ഉള്ള സമ്പ്രദായം കൃഷി ഒരു കൃഷിയും ഇരുപ്പ് കൃഷിയും മൂന്ന് കൃഷിയും ഒക്കെ നടത്തി വിളവിനോട് മല്ലിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനോട് മല്ലിടുന്ന ഒരു കാർഷിക സംസ്ഥാനമായിരുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം അന്നും ഇറക്കുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പട്ടിണിയിലാകും അത് അന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിട്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ട ഓർമ്മ അന്ന് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ കച്ചവടക്കാർ ഉള്ള അരി പൂഴ്ത്തി വെച്ചു വില കൂട്ടി വിൽക്കാൻ പക്ഷേ ഈ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്ന അരി നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ച് പിടിച്ചെടുത്ത് തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്ന് എവിടെ ഏത് മുതലാളി അരി പൂഴ്ത്തി വെച്ചാലും നാട്ടുകാരത് കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ച് അതെടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യും അന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് സഞ്ചി എടുത്ത് അമ്മമാർ നൽകുന്ന പൈസയും കൊണ്ട് ഈ അരി മേടിക്കാൻ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി മേടിക്കാനായിട്ട് പോകും അത് എത്ര ദൂരെ ആയാലും അരി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അന്ന് വീട്ടിൽ ആഹാരം കഴിക്കാനാകൂ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്ന് സഞ്ജീവുമായി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടും എവിടെ അരി പിടിച്ചുവെന്നും എവിടെ അരി ഉണ്ടെന്നും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ളൊരു പ്രയാണമാണ് ഒരു ഓട്ടമാണ് അവിടെ ചെന്ന് രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്നാണ് ഈ അരി കയ്യിലുള്ള പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്ന അരി അതിനകത്ത് മണമൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞ നാറ്റമൊന്നോ ഒന്നുമില്ല കിട്ടിയ അരി കിട്ടുന്ന പാടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ വേവിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു റെഡ്ഡിയാരുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തവിതരണ കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു ദിവസം ആ റെഡ്ഡിയാരുടെ കടയിൽ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരുന്ന അരിയും നാട്ടുകാർ പിടിച്ച് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു അന്ന് രണ്ട് കിലോ അരി വീതം സൗജന്യമായി നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് മൂന്നും നാലും മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂ നിന്നാണ് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോയത് പക്ഷേ പല വീടുകളിലും അംഗങ്ങൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് കിലോ അരി തികയാതെ വരും പക്ഷേ ആ രണ്ട് കിലോ അരി കൊണ്ട് സൂക്ഷമായി അവർ കഴിയും അതാണ് അന്നത്തെ സ്ഥിതി അന്നത്തെ സാഹചര്യം പിറ്റേ ദിവസവും ഇതുപോലെ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ ജോലിയാണ് അരി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നാൽ കുട്ടികളുടെ ജോലിയാണ് അരി എവിടെ കിട്ടും എവിടെയാണ് അരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തിരക്കി നടക്കലാണ് സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നാൽ കുട്ടികളുടെ ജോലി ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് ആലപ്പുഴക്കാരൻ ഡോക്ടർ സ്വാമിനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പറ്റം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പുതിയ വിളവ് കുറഞ്ഞ വിത്തുകളുമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് അന്നാണ് രാജ്യത്ത് ഹരിത വിപ്ലവമെന്ന് എന്ന പേരിൽ വലിയൊരു വിപ്ലവം നടന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പായിരുന്നു ഒരു ചൂടുവെപ്പായിരുന്നു അത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജയ അരിയും രോഹിണിയും സുരേഖയൊക്കെ കമ്പോളത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന അരികൾ വന്നത് രാജ്യം കാർഷിക കുതിപ്പിലേക്ക് മുന്നേറി അത് കഴിഞ്ഞാണ് മലയാളിയായ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ ധവള വിപ്ലവം നടന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വിപ്ലവങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മളായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോ അരിയും തന്ന് വീട്ടിലിരുന്നുകൊള്ളാൻ പറയുമ്പോൾ അതനുസരിക്കുകയും പട്ടി പോലും തിന്നാത്ത അരിയാണ് അരിയുടെ ഗന്ധം ശ്വസിച്ചാൽ 
കൊറോണ എന്ന വൈറസ് പോലും കണ്ടം വഴി ഓടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇതും കഴിക്കും ഇതിനപ്പുറവും കഴിക്കും അതിന് നല്ല വിശപ്പ് വേണം ഗതി കെട്ടാൽ പുലി പുല്ലും തിന്നും എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതും കഴിക്കും ഇതിനപ്പുറവും കഴിക്കും പക്ഷേ നന്നായി വിശക്കണം കഞ്ഞിക്ക് കറി എന്താണെന്ന് തിരക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആരും മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറാവുകയില്ല കാരണം ഇന്ന് ഒരു രോഗം വന്നാൽ അത് ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാകില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ആത്മഹത്യ അവർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ നാടാണ് നമ്മുടേത് ഇത് ഓരോരുത്തരും ഓർത്താൽ നല്ലത് പ്രളയത്തിനോ നിപ്പയ്ക്കോ ഇപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്കോ ജാതിയില്ല മതമില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല വർഗമില്ല ഒരു അതർ വരുമ്പോൾ ഒരു വേർതിരിവും ഇല്ല മനുഷ്യൻ്റെ അഹന്ത മനസ്സിൽ നിന്ന് പാടെ മായ്ച്ചു കളയണം എങ്കിലേ നമ്മളും നമ്മുടെ നാടും നന്നാവും